Eh, mi nombre es Danilo Maldonado, soy de Cuba, todo el mundo me conoce como es esto. El año pasado estaba invitado a este evento, un honor, pero estaba preso, estaba en un calabozo, como todos saben. Eh, nací en Cuba y vivo en Cuba actualmente. Desde pequeño, lo que siempre me ha gustado es el arte, las líneas, los colores. Pero cuando creces en un país pensando en arte, y arte significa libertad, en un país donde hay una dictadura, donde desde pequeño aprendes a leer que tienes que ser como alguien y no como tú, sino como Eche, sino que ves fragmentos de lectura en libros de primer grado, como que todo el mundo está en la plaza, vemos a Fidel, lo vemos feliz, que vive a Fidel. Desde pequeño aprendes solamente a decir lo grande, que es la revolución, que son sus líderes. Y lo ves en todos los carteles, y lo ves en todos los periódicos, y lo escuchas en todas las radios, y lo ves en toda la televisión. Creces pensando que son tu familia. Creces pensando que le debes respeto. Tenía nueve años cuando empecé a hacer un dibujo y reflejaba eh, la, la cara, o sea, el cuerpo de Fidel con uniforme y la cabeza de un mono. Mi mamá me cogió el dibujo y me dijo, ¿estás loco? <risa> Mira, muchacho, está más acá que yo no te coja dibujando nunca, que no te vea dibujando otra vez a variar. ¿eh? Y él, ¿Pero por qué? Si yo siempre he dibujado y mi mamá siempre estaba contento con lo que dibujo. ¿no? Y a partir de ahí empezó una revolución en mi mente y empecé a pensar. O sea, empecé a ver cuán... ¿Cuánta influencia tenía eso que me rodeaba en mí? ¿Y por qué las personas tenían tanto miedo, incluso mi mamá, a un simple dibujo? Así que, nada, crecí y lo primero que quise hacer en mi vida, cuando tenía 25 años, era marcar las calles. O sea, corresponderle en la publicidad a ese tipo de gente. Y no hay forma mejor de corresponder a la publicidad que aprovechar su propia publicidad y ridiculizarla. Todos hemos visto la guerra de las galaxias. Si alguien habla de una sátira de la guerra de las galaxias, perdón, la vamos a ver. Pues había una campaña mega de, de los cinco héroes y yo empecé a poner el sexto. La gente empezó a reírse. O sea, si ellos son héroes, pues el sexto es un niño, un viejo, ellos no son más, más seres humanos que otros. Claro, evidentemente, eso me trajo persecución, eso me trajo eh, que confiscaron mis materiales, que donde quiera que yo estuviera, en lugares públicos, en plaza, como concierto, eh, no se me permitiera entrar ni en galería, ni mucho menos, se me rompieron en mi cuerpo un pullover que tenía la imagen de Laura Poyán, una líder de las Amas de Blanco, cuando te rompen algo en el cuerpo, tú dices, bueno, ¿ahora qué, qué te queda? O sea, donde quieras te están persiguiendo, me están quitando los materiales, entran a tu casa, te quitan los cuadros, te quitan los materiales, sin orden de registro alguna, sin, sin papel alguno de nada. Y dice, bueno, lo que me queda es el cuerpo. Y fue cuando me tatué en el cuerpo a Laura Poyán y al líder opositor luego de su asesinato, brutalmente, Oswaldo Payá Sardiña, en mi espalda. Seguí con la obra del cuerpo, pero un día se, se me ocurrió, viendo Rebelión en la Granja, de George Orwell, que veía dos puercos que uno decía, todos los animales son iguales. No sé qué más, güey, decía. Y, y después uno se murió y el otro, de, no, pero como decía mi gran hermano, o sea, y yo veía eso tan clarito como los presidentes que están en mi, en mi país. Que el presidente, primero nadie lo había elegido, pero el segundo, era tan peor la cuestión, pues había heredado el poder y ni siquiera tenía ideas propias. O sea, como decía mi gran hermano, y decía, bueno, pues esta es la hora que hay. Y lo mezclé con una tradición cubana que hay de, de soltar los puercos, los puercos encebados. Le puse a uno Fidel y a otro Raúl. Esto lo haría aprovechando la reciente negociación de Cuba y de Estados Unidos 
que Obama había empezado a hacer. Y esto sería el experimento claro para demostrar que en Cuba no existe libertad ninguna y que todo eso es una pura mentira y una falacia, siempre y cuando estén los mismos gobernantes que tomaron el poder a la fuerza, que nadie los eligió, que no ha hecho ninguna elección durante 57 años. Así que yo sabía que iría a la cárcel cuando haría este experimento, cuando soltara estos puercos. Pero lo peor era que nunca llegaría a soltar esos puercos. Y fui a la cárcel. O sea que el experimento se demostró con crece. Porque fui a la cárcel por algo que nunca existió. Sin causa, ni papel alguno, ni orden de nada. Nada. En este periodo, durante nueve meses, yo estuve haciendo mi obra en la prisión. Dibujé, compuse poesía. Sabía, por, por medio de Elías Villares, Orlando Luis Pardo y otros amigos que estaban haciendo campaña, como Rosa María Payá, eh, la campaña de Todos Marchamos, Las Damos al Blanco, que, que mi caso se estaba haciendo eco internacional. Pero pasaba un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses. Fui declarado prisionero de conciencia. Tuve el honor de, de ganarme este premio, Bacla Havel, pero seguía. Y ya yo quería estar con mi hija, yo quería estar en casa, yo quería estar con mis amigos. Y no sabía por qué estaba preso ya. Así que si yo estaba... Había una cuestión clara, que si yo estaba diciendo que el arte lo podía todo, y si estaba diciendo que el arte podía cambiar lo que sea y podía llegar a donde sea, porque no importa cuántas personas estén armadas si le logramos cambiar el interior de las personas. Pues si eso que yo estaba diciendo era real, entonces yo estaba ahí, en ese lugar porque quería. Yo pondría a prueba ese arte. Yo pondría a prueba a ver cuán real él era. Inicié una huelga de hambre que esa obra la llamaría para llamar la atención o el despertar del mago. Pues si yo estaba diciendo que ese arte lo podía todo, pues entonces iba a tocar oído por oído, corazón por corazón, no importa redes, no importa kilómetros de distancia, no importa lugar, no importa tierra, no importa mar, donde sea. Y yo estaría ahí sin comer, en ese lugar, incomunicado con el exterior. Y el arte y ese poder se mostraría en el momento de que el propio opresor abriera la puerta. Yo sabía que iba a estar aquí. Baclas Havel sabía el poder del arte. Muchos aquí saben el poder de esa conciencia. Quizás el que construyó este edificio, que solamente estaba aquí, y después en los bocetos, y después hasta que los demás lo vieron. La prueba física de que todo lo que uno piense, de que el arte tiene poder, y voy a lograr lo que sea, quieran o no, está aquí. Gracias.